ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബെസ്റ്റീസ് കോർണർ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗീ റൈസാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന റോസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് റോസ് ബിരിയാണി അരി രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട് മസാലക്കൂട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ അരി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈയിൽ ഇടാം കുക്കർ നല്ലോണം ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി നെയ്യ് ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാതെ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലക്കൂട്ട് രണ്ട് കറുകപ്പട്ട തക്കോലം ഏലക്കായ പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നെയ്യിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും സവോള വാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം നമുക്ക് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം സവോള ഒന്ന് നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ബിരിയാണി അരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ പറ്റും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് ആ സവോളയും മൂത്തതൊക്കെ ഒന്ന് അരിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനൊരു മുക്കാൽ പോർഷനും കൂടെ വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പ് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചോറിലേക്ക് നല്ലോണം ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ എന്നാലും അരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ആയിക്കോളും അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ നെയ്യൊന്നും ഇപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇത് പാകം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിസിൽ അടിക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എയർ കളയാം എയർ കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നമുക്ക് മോയ് ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട വേവ് കൂടിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് വേറൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഓണിയൻ കുറച്ച് ബാക്കിയിരുന്നത് ഒന്ന് വരട്ടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ഗീ റൈസ് തയ്യാറായി താങ്ക് യു എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം